ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தின செய்திகளை உடனும் கூட நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையே நடந்த முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் நடந்திருக்கக்கூடிய நான்கு முக்கியமான விஷயங்களை பார்த்தா நாம இப்போ பார்க்க போறோம் இந்த போட்டியில பாத்தீங்கன்னா தற்போது இந்திய அணி பாத்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஐந்து ஓவர்கள் முடிவற்ற நிலைமையில் ஐந்து விக்கெட் இழப்பிற்கு நூத்தி இருபத்தி இரண்டு ரன்களை மட்டுமே எடுத்திருக்காங்க டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் துவங்கி தற்போது இந்திய அணி ஒரு போட்டியில் கூட தோல்வியை தழுவாம ஏழு போட்டியில் விளையாடி ஏழுலுமே வெற்றி பெற்றிருக்காங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இப்படி உலகின் நம்பர் ஒன் அணியாக இருக்கக்கூடிய இந்திய அணி பாத்தீங்கன்னா தற்போது இவ்வளவு மோசமாக பேட்டிங் செய்திருப்பது ரசிகர்கள் பெரிய அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியிருக்கு இந்த இரண்டு டெஸ்ட் போட்டியிலுமே இந்திய அணி தோல்வியை தழுவிட்டாங்க அப்படின்னா முதல் இடத்துக்கும் தற்போது ஆபத்து வரக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு தற்போது இந்திய அணி முன்னூத்தி அறுபது புள்ளிகளோடு உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்கான பட்டியலில் முதல் இடத்துல இருக்காங்க இரண்டாவது இடத்துல ஆஸ்திரேலிய அணி இருநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு புள்ளிகளோடு இருக்காங்க அதே போல டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்புக்கான இந்த போட்டிகளில் இதுவரைக்கும் தோல்வியை சந்திக்காத ஒரே அணி அப்படின்னா அது வந்து இந்தியா மட்டும்தான் அதே போல இந்த போட்டியில் தோல்வியை தழுவிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு சாதனையும் கையில் நழுவி போயிடும் அதே போல இந்த போட்டியில் நியூசிலாந்து அணியின் வீரரான ராஸ் டெய்லர் அவர்கள் களமிறங்கினது மூலமா கிரிக்கெட் உலகின் ஒரு மிகப்பெரும் சாதனையை செஞ்சிருக்காங்க அதாவது இந்த போட்டி அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நூறாவது டெஸ்ட் போட்டி இதன் மூலமா மூன்று விதமான ஃபார்மேட்களிலும் அதாவது டெஸ்ட் ஒரு நாள் மற்றும் டி டுவெண்ட்டி அப்படின்னு மூன்று விதமான ஃபார்மேட்களிலும் நூறு போட்டிகளில் விளையாண்ட ஒரே வீரர் அப்படின்ற பெருமையை தற்போது ராஸ் அவர்கள் சர்வதேச அளவில் எந்த ஒரு வீரருமே இந்த சாதனை செய்தது கிடையாது அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அதே போல இந்த போட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அணியின் விக்கெட் கீப்பராக இளம் வீரான ரிஷப் பண்ட் அவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டாங்க சமீப காலமாகவே ரிஷப் பண்ட் அவர்கள் மோசமாக விளையாடி வருவதன் காரணத்தினால அவங்களுக்கு டெஸ்ட் போட்டியில் வாய்ப்பு அளிக்கப்படாமல் விர்த்திமன் சகா அவர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது அதே போல் ஒரு நாள் மற்றும் டி டுவெண்ட்டி போட்டியிலும் திருப்பது அவங்களுடைய இடத்தை கே எல் ராகுல் அவர்கள் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டாங்க அப்படி இருக்கும்போது டெஸ்ட் போட்டியில் கண்டிப்பாக இனிமேல் வாய்ப்பு வழங்கப்படாது அப்படின்னு எதிர்பார்த்த சமயத்தில் இன்று ஆடும் பதினோரு பேர் கொண்ட வீரர்களில் தற்போது ரிஷப் பண்ட் அவர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கு இதற்கு காரணம் இந்த இரண்டு அணிகளுக்கு இடையே நடந்த மூன்று நாட்கள் நடந்த பயிற்சி ஆட்டத்தில் ரிஷப் பண்ட் அதிரடியாக விளையாடி அரைசாதம் எடுத்தது முக்கியமான காரணம் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இதன் காரணத்தினால தற்போது அனுபவ வீரரான வித்திமன் சக வெளியில் உட்கார வைக்கப்பட்டிருக்காங்க அடுத்ததான் நியூசிலாந்து அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளரான கெயில் ஜேமிசன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போட்டியில் முக்கியமான மூன்று விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றிருக்காங்க இதுதான் வந்து அவங்களுடைய சர்வதேச அளவில் முதல் டெஸ்ட் போட்டி அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது முதல் போட்டியிலேயே இவங்க இந்திய அணியின் முக்கிய வீரர்களான சட்டீஸ்வர் புஜாரா கேப்டன் விராட் கோலி ஆல்ரவுண்டர் அனுமா விகாரி போன்ற வீரர்களோட விக்கெட்டை வீழ்த்தி தற்போது இந்திய அணிக்கு ஒரு பெரிய பின்னடைவை ஏற்படுத்தியிருக்காங்க இவங்க இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒரு நாள் தொடர்லாம் தன்னுடைய முதல் ஒரு நாள் போட்டியிலும் விளையாடினாங்க அதுலேயும் இந்திய அணியை தோற்படிப்பதற்கு அவங்க ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருந்தாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இதே போலதான் இந்திய அணி வீரரான ஜஸ்பிரீத் பும்ரா தன்னுடைய முதல் ஒரு நாள் மற்றும் டெஸ்ட் போட்டிகளில் முக்கியமான வீரர்களுடைய விக்கெட்டை எல்லாம் வீழ்த்தி தற்போது உலகின் நம்பர் ஒன் அணி பவுலராக இருக்காங்க தற்போது அதே போல கே எல் ஜேமிசனும் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல பவுலராக வருவதற்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்கு தற்போது இந்த போட்டியில் இந்திய அணி ஐம்பத்தி ஐந்து ஓவர்களுக்கு நூற்றி இருபத்தி இரண்டு ரன்களுக்கு ஐந்து விக்கெட்டை இழந்திருக்கும் சமயத்தில் மழை குறுக்கிட்டதன் காரணத்தினால தற்போது இன்றைய நாள் ஆட்டம் கைவிடப்பட்டது அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண